बिसमीम अल्लाम आज हम ट्वेंटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पाकिस्तान में हुआ है ट्वेंटी वन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को उससे रिलेटेड एम सी क्यूज़ देखेंगे और ये एम सी क्यूज़ जो है पाकिस्तान में फिर एम सी क्यूज़ है और ये अपकमिंग जो टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सनट और नेशनल इसम्बली से यह बिल जो है वो टू थर्ड मेजारटी से पास हुआ है सेनेट में सिक्सटी फाइव मेम्बर ने इसके हक में वोट दिए हैं जबकि फोर ने इसके अगेंस्ट वोट्स दिए हैं इस तरह नेशनल इसम्बली में टू ट्वेंटी फाइव मेम्बर ने इसके सपोर्ट में वोट्स दिए हैं और ट्वेल्व जो है वो इसके खिलाफ हैं चलिए हम सिक्यूज देखते हैं क्वेश्चन वन वट इज़ द बेसिस फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एस पर द ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट चीफ जस्टिस के तकरुर की बुनियाद ट्वेंटी सिक्सवीं आइनी तरमीम के मुताबिक क्या है एंड करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री कमेटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सीनियर मोस्ट जजेस कैन पार्लियामेंट्री कमेटी सेलेक्ट फॉर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस के लिए कितने सीनियर तरीन जजों का इंतखा कर सकती हैं और जवाब है इसका ऑप्शन बी तीन जजेस नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल फॉरवर्ड द चीफ जस्टिस नेम टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल चीफ जस्टिस का नाम मंजूरी के लिए सदर को कौन भेजेगा और करेंट जवाब है इसका ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन फोर हाउ मैनी मेम्बर विल द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस है चीफ जस्टिस के तकर के लिए खसूस पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने अरकान होंगे एंड करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्वेल्व क्वेश्चन फाइव वट विल हैपन इफ अ जज रिफ्यूज द अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस अगर कोई जज चीफ जस्टिस का तकर कबूल ना करे तो क्या होगा द जवाब है इसका ऑप्शन ए द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज विल बी कंसिडर्ड क्वेश्चन सिक्स हाउ मेनी डेज बिफोर रिटायरमेंट विल द चीफ जस्टिस नेम बी सेंट टू प्रेजिडेंट रिटायरमेंट से कितने दिन पहले चीफ जस्टिस का नाम सदर को भेजा जाएगा एंड करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी तीन डेज क्वेश्चन सेवन वट इज द टम लेंथ फॉर द चीफ जस्टिस अंडर द ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट ट्वेंटी सिक्सवीं आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मदद मुलाजमत कितनी है एंड करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन बी तीन ईयर क्वेश्चन एट वट इज द अपर एज लिमिट फॉर द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद क्या है एंड करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नाइन हु विल हैड द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस के तकर के लिए खसूस पार्लियामानी कमेटी की सरबराही कौन करेगा इन करेक्ट आंसर है नो स्पेसिफिक हेड क्वेश्चन टेन विच आर्टिकल ग्रांट्स द अथॉरिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेज बिटवीन द हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स के दरमियान केसेज मुंतकिल करने का इख्तियार देता है इन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी आर्टिकल वन एटी सिक्स ए क्वेश्चन एलेवन अंडर विच आर्टिकल डज द एडवाइजरी रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉल सुप्रीम कोर्ट का मशावरती किरदार किस आर्टिकल के तहत आता है एंड करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आर्टिकल वन एटी सिक्स क्वेश्चन ट्वेल्व वट विल बी द कम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस के तकर के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्ल क्या होगी तो इसमें आठ मेंबर होंगे नेशनल असम्बली के और चार मेंबर होंगे सेनेट से जवाब बनता है ऑप्शन बी क्वेश्चन थर्टीन विच आर्टिकल वॉज एमेंडेड टू एलिमिनेट इंटरेस्ट रिबा फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम बाय 2028 किस आर्टिकल में तरमीम करके दो तक बैंकारी निज़ाम से सूद ख़त्म करने का फैसला किया गया है और ये है आर्टिकल थर्टी ऑप्शन ए क्वेश्चन फोर्टीन हु कैन क्वेश्चन द सजेशन मेड बाई द प्राइम मिनिस्टर आर कैबिनेट टू द प्रेजिडेंट एस पर ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं आइनी तरमीम के तहत वजी अजम या काबीना की सदर को बी जी की तजावीज़ पर कौन सवाल उठा सकता है और जवाब है नो कोर्ट ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी ऑप्शन सी क्वेश्चन फिफ्टीन हु वर्ल्ड हेड द कंस्टिट्यूशनल बेंचेस अंडर द न्यू अमेंडमेंट नई तरामीम के तहत आई बेंचों की सरबराही कौन करेगा तो जवाब बनता है इसका ऑप्शन सी सीनियर मोस्ट जज 
Question 16. Which entity will determine the number of judges in the constitutional benches? Aini benjo mein jajo ki tadat ka tain koon karega? Or, ye judicial commission karega jawab binta hai option A. Question 17. What is the new role of the Islamic Ideology Council under Article 229 and 230? Article 229 or 230 ke tahit Islami Nizriyati Council ka naya kirdar kya hoga? So, ye provide opinions and legislation. Option C jawab binta hai. Question 18. How many members from the Senate will be part of the Special Committee for appointing the Chief Justice? Chief Justice ke takarun ke liye khususu committee mein Senate ke kitne arakhan honge? Or ye char honge? Option A. Question 19. What will the Supreme Court not issue under Article 184? Article 184 ke tahat Supreme Court kya jari nahi kar sakti? Or ye direct instruction. Option A. Question 20. Which article allow the formation of constitutional benches in the High Court? High Courts may aini gancho ki tashkil kis article ke tahat ki ja sakti hai? Or ye article 16 hai. Option A. Question 21. Which body is responsible for reviewing the annual performance of High Court judges? High Court ke jajo ki salana kar kirde ki ka jahiza lene ka liye koon sa idhar zimedar hai? To ye judicial commission hoga. Option C. Question 22. What action will the Special Parliamentary Committee take if the nominatory judge for Chief Justice declined the position? Agar Chief Justice ke liye namzad judge is ote se inkar kar de, to khususi Parliamentary Committee kya kirdar, kya karwai karegi? On jawab his option B, nominate the next senior judge. Question 23. What is the key function of the constitution benches in the provincial high courts under the 26th Amendment? Chabisri Termin ke tehet so by high courts may aini benju ka kaliti kam kya hai. To iska kaliti kam jo hai wo constitutional interpretation hai option B. Question 24. Which article of the constitution define the advisory jurisdiction under 26th Amendment? Ayin ka koon sa article Chabisri Termin ke tehet wa shafti direct yaar koi wazahat karta hai. To ye article 186 hai option B. Question 25. How will the Judicial Commission determine the composition of the constitutional benches in the court? Judicial Commission ayin ki tashkil ka tayin kaise karega? The jivaab banta hai iska based on prevention equality. Option C. Question 26. Who will uh, be the head of constitutional bench under 26 amendment? Chabi sui ayin termin ke tehet bench ka sabra koon hoga? The most senior judge on the bench. Question 27. What happened under the Article 184 if the Supreme Court want to give direction or declaration? Article 184 ke tehet kya hota hai agar Supreme Court hedayat ya elamiya dena chahe? To jawab binta hai iska option C. It requires the approval of the constitutional benches. Question 28. Which article was amended to, pre to prevent interest in the banking system by 2022? 28. 2028 तक बैंकिंग सिस्टम में सूद को रोकने के लिए किस आर्टिकल में तरमीम के की गई तो ये आर्टिकल 38 है ऑप्शन ए क्वेश्चन 29 व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अमेंडिंग आर्टिकल 229 इन आर्टिकल 230 अंडर द 26th अमेंडमेंट आ 26वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 229 और आर्टिकल 230 में तरमीम का मकसद क्या था तो जवाब बनता है इसका टू अलो द इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कंसल्टेशन ऑन लेजिस्लेशन ऑप्शन ए Question 30. What is the primary focus of the 26th Constitutional Amendment in Pakistan? Pakistan mein chabi swi aini termin ka buniyadi markas kya hai? To ye hai jawab option B. Judiciary and Constitutional Interpretation. Question 31. Under the 26th Amendment, which body can pass a resolution for forming constitution benches in the provincial high court? Chabi swi termin ke tehet koon saidara formi ke liye karar daat pass kar sakta hai? To ye hai provincial assembly option C. Question 32. Who will be a part of the Judicial Commission for appointing the judges according to the 26th Amendment? Chabi Sui Termim ke mutabik jajo ki takaruri ke liye Judicial Commission ka hasa koon hoga? Or jawab hain three senior judges from Supreme Court. Option B. Question 33. What role does the Pakistan Bar Council play in the Judicial Commission under 26th Amendment? Pakistan Bar Council Chabi Sui Termim ke tehen Judicial Commission mein kya kirdar ada karthi hain? So, it's nominate a lawyer with a minimum of 15 years of experience for the commission. Jawab banta hai option A. Question 34. 
How often does the Judicial Commission review the performance of the High Court judges? Judicial Commission कितनी बार High Court के judges की कारकिर्दी का जायजा लेता है? तो ये सालाना या yearly basis पे रहता है option B. Question 35 under 26 amendment what additional requirement is added for the Chief Justice appointment process? जब इस वी तरमीम कहते हैं Chief Justice की तकरूरी के अमल के लिए कौन सी इजाफी ज़रूरत शामिल की गई है? तो ये है ऑप्शन सी जवाब बनता है इसका रिकमेंडेशन बाय स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी क्वेश्चन 36 सिक्स वट विल हैपन टू अचीव जस्टिस ऑफ्टर दर जनरल अंडर द ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मदद मुलाजमत के बाद उनका क्या होगा सो जवाब बनता है दे विल रिटायर आफ्टर थ्री ईयर आर एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव क्वेश्चन थर्टी सेवन विच न्यू जुडिशल बॉडी इज मैंशन इन ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट फॉर हैंडलिंग कंस्टिट्यूशनल मेजर्स आइनी मामला से निबड़ने के लिए छब्बीसवीं तरामीम में किसने अदालती इदारे का मजिक्र किया गया है तो यह है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड ऑप्शन ए क्वेश्चन थर्टी एट वट इज़ द पार्लियामेंट्री कमेटी कम्पोजिशन इन ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं तरमीम में पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्ल क्या है तो इसमें एट मेम्बर होंगे फ्राम नेशनल असम्बली इन चार होंगे फ्राम सैनट से क्वेश्चन थर्टी नाइन विच आर्टिकल इंश्योर दैट नो कोर्ट और द ट्राइब्यूनल कैन क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन टू द प्रेजिडेंट कौन सा आर्टिकल इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी अदालत या ट्रिब्यूनल वजी अजम की सदर से सफारश पर सवाल नहीं उठा सकता तो यह है आर्टिकल फोर्टी एट क्वेश्चन फोर्टी हाउ आर डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविशल गवर्नमेंट एड्रेस अंडर ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं तरमीम के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाजात को कैसे हल किया जा सकता है तो यह है थ्रू अ न्यू कंस्टिट्यूशनल कोर्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन फोर्टी वन हु सेंड द फाइनल रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस टू प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की तकरूरी के लिए हाथमी सफारिश कौन सदर को बेचता है तो जवाब बनता है ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन फोर्टी टू वट हैपन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है सो जवाब बनता है ऑप्शन बी दे कंटिन्यू अंटिल अ न्यू अपॉइंटमेंट इज मैट क्वेश्चन फोर्टी थ्री वट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर अ लॉयर टू बी मेम्बर ऑफ द जुडिशल कमीशन एज नॉमिनेटेड बाई द पाकिस्तान बार कौंसिल पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नामजद करता जुडिशल कमीशन का रुकन बनने के लिए वकील के लिए कम अज कम मतलूबा तजुबा किया है तो यह है पंद्रह साल ऑप्शन सी क्वेश्चन फोर्टी फोर वट इज फोकस ऑफ द आर्टिकल वन एटी सिक्स ए इन द्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट तो इसका जो मेन फोकस है पावर टू ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच आर्टिकल ग्रांड कंस्टिट्यूशनल बेंचेस एडवाइजरिंग पावर अंडर द ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल छब्बीसवीं तरमीम के तहत आइनी बेंचों को मशावती इख्तियार देता है तो यह है आर्टिकल वन एटी सिक्स ऑप्शन बी का जवाब है क्वेश्चन फोर्टी सिक्स वट इज़ द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग कंस्टिट्यूशनल बेंचेस इन प्रोवेंशल हाई कोर्ट सूबाई हाई कोर्ट में आइनी बेंचों के क्याम का मकसद क्या है तो मेन मकसद जो है टू हैंडल कंस्टिट्यूशनल डिस्प्यूट ऑप्शन बी क्वेश्चन फोर्टी सेवन हाउ मैनी जजेस बिल द जुडिशल कमीशन इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जजों की तकरूरी के लिए जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कितने जजों को शामिल करेगा तो ये तीन जजेस होंगे जवाब बनता है ऑप्शन बी क्वेश्चन फोर्टी एट हाउ वेल द इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट छब्बीसवीं तरमीम के मुताबिक सूद से पाक बैंकों का निज़ाम कैसे नाफिज किया जाएगा तो जवाब है इसका बायो टू 2028 तक ये निज़ाम मुतारफ़ कराया जाएगा या नाफिस होगा थैंक यू